తాడేపల్లి గూడెం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఘనంగా గణతంత్ర వేడుకలు జరిగాయి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి తానేటి వనితలు హాజరై నక్షత్ర పార్క్ పనులను ప్రారంభించారు అనంతరం డెబ్బై రెండవ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు నీట్ డైరెక్టర్ సిఎస్ ప్రకాష్ రావు ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు నీట్ సిబ్బంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అగస్టు పదిహేన మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన భారతదేశానికి ఒక రాజ్యాంగం ఉండాలి ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం మనం అందరం నడుచుకోవాలన్న మంచి ఉద్దేశంతో పెద్దలు అందరూ కూడా ఆలోచించి ఒక రాజ్యాంగ పరిషత్తును ఏర్పాటు చేసి దానికి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని అధ్యక్షులుగా పెట్టి రాజ్యాంగాన్ని రచించడం జరిగింది ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించేటప్పుడు వివిధ దేశాల్లో ఉన్న రాజ్యాంగాలన్నీ పరిశీలించి వాటిలో మనకి కావాల్సిన విధంగా సవరణ చేసి ఈ రోజున మన భారత రాజ్యాంగాన్ని మనకి అందించడం జరిగింది అయితే ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరున ఆమోదించడం జరిగింది దీనికి ఒక ప్రత్యేక దినం ఉండాలి దాని దేశ చరిత్రలో స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే ఒక డేట్ ఉండాలని ఒక రెండు నెలల కాలం ఆగిన తర్వాత నవంబర్ ఇరవై ఆరుని తీసుకొచ్చి జనవరి ఇరవై ఆరుకి అంటే రెండు నెలల కాలం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఈ సంవత్సరంలో జనవరి ఇరవై ఆరున గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదిస్తూ ఆ డేట్ని అంటే ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన దినంగా ఈ రోజున మనం గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా ఈ నవ జనవరి ఇరవై ఆరుకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే మనకి స్వాతంత్రం రాకముందు లాహోర్లో మన కాంగ్రెస్ జాతీయ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా రావి నది పక్కన ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆ మీటింగ్ మీటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అప్పటికి మనం రెండు వందల సంవత్సరాల నుండి బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పాలనలో మగ్గిపోతున్నాం వాళ్ళ నుండి మనం ఆధ్యాత్మికంగా రాజకీయంగా మాత్రమే స్వాతంత్రాన్ని అడుగుదాం మిగిలిన దాంట్లో సామంత రాజ్యాన్ని వాళ్ళ కింద ఉందామని వాళ్ళంతా కూడా ఆలోచించుకున్నారు మీకు ఆ రోజున అక్కడ జరిగిన మీటింగ్లో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇలాంటి పెద్దలందరూ కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదు మనం అందరం కూడా సంపూర్ణ స్వాతంత్రాన్ని మనం అడగాలి అని చెప్పి ఆ మీటింగ్లో ఒక వేడిని పుట్టించి వాళ్ళందరిలో ఒక ఉద్రేకాన్ని తీసుకొచ్చి మనకి ఆధ్యాత్మికంగా రాజకీయంగానే కాదు మన భారతదేశానికి సంపూర్ణ స్వాతంత్రం తీసుకువచ్చే విధంగా మనం అందరం కూడా పోరాటం చేయాలని తీర్మానం చేశారు తీర్మానం చేయడమే కాకుండా త్రివర్ణ పథకాన్ని కూడా అన్ని చోట్ల ఎగరేసి ఆలోచనే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినట్లు ప్రకటించారు ఆ డేట్ని ఎప్పుడు కూడా మన భారతదేశ చరిత్రలో స్థిరస్థాయిగా ఉండాలి అంటే దానికి ఒక ప్రాముఖ్యత కల్పించాలని ఆ రోజునే రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన దినంగా ఈ రోజున మనం అందరం కూడా ఇవ్వబడి జరుపుకుంటున్నాం అయితే మనకి ఈ రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ రోజున మన భారతదేశం యొక్క విధానం ఎలా ఉంది అంటే మన భారతదేశం సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా ఈ రోజున 
మనం అందరం కూడా అమలు చేస్తుంది అంటే అవతరించడం వల్ల మన దీన్ని అమలు చేస్తుంది ఈ రోజున మన భారతదేశానికి ఎంతో మంది త్యాగ జీవులు ఎంతో మంది పోరాట యోధులు తమ ప్రాణాలను కూడా ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా తృణప్రాయంగా వదిలిపెట్టి మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుండి వాళ్ళ అరాచకాల నుండి మనకి స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ రోజున మనకి ఎంతో మేలు చేశారు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నా కూడా మనం అందరం కూడా ఎవరికి వారమే మన స్వార్థపూరితమైన అలవాట్లలో మన జీవన విధానంలో మనం ఉంటుంది మరి వారు చేసిన త్యాగానికి మనం ఇచ్చే మన దే మన భారతదేశ పౌరుడిగా మనకున్న బాధ్యత ఏంటి అనేది మనం ఎంతవరకు ఆలోచిస్తున్నాం ఈ రోజున మనం అందరం కూడా మన కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన మహానుభవులందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోవడమే కాదు వారు అవలంబించిన మార్గాల్లో కూడా మనం వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది ఈ రోజున మనం అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ అయినప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే మన వారికి మన పరిధి తీసుకుంటూ ఉంటాం మరి ఆ రోజున వారంతా కూడా నా లైఫ్ ఇంతే నేను ఇంతే నా ఫ్యామిలీ నేను హ్యాపీగా ఉన్నాం అనుకుంటే మరి మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చేదా మనం ఈ రోజు ఎంత స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా బ్రతకగలిగే వాళ్ళమా ఆ రోజున వారు అలా ఆలోచించలేదు కనుకనే ఇదంతా మనది మన భారతదేశం మన భరతమాత మనం అందరం కూడా భరతమాత బిడ్డలం అని వాళ్ళు అనుకున్నారు కనుక యూనిటీగా పనిచేశారు కనుకనే ఆ రోజున బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టగలిగారు అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ సిపిడబ్ల్యూడి ఇంజనీర్స్ ఆల్ ద ఇన్వైటీస్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కోవిడ్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ లైక్ పోలీస్ ఏపీ పోలీస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ సెవెంటీ సెకండ్ సెవెంటీ టూ Republic Day celebrations at MIT on the Pradesh. MIT on the Pradesh was started in this campus just one year back. We are celebrating this second Republic Day celebrations in our campus. and almost we are seeing the entire india has witnessed the attack of corona virus the covid-19 pandemic that has hit entire india stimulated us our life on a daily basis in the past 9 months we have been suffering with this because we are not able to move at the same time we have to do work otherwise our work is getting panic we have to be be the teaching institute we have to train our students the future manpower of india and we have to provide all the all the inputs to the phd scholars so we have we were suffocated with the you know lack of movement the biggest democracy like india has escaped from the covid pandemic crisis where other small countries have been severely attacked by this and uh, you know and lost huge human life whereas india we could recover with minimum losses i can say it is due to our great dynamic later like our honorable prime minister sri narendra modi 
COVID-19 pandemic shattered entire world. The back against invisible enemy has not been easy and our nation is retrying its balance. Nevertheless, India has come out successfully in combating virus. India has grabbed global attention with the indigenous development in vaccine. In a way, I can always, always say that, you know, in the last one year, the India R&D output has been increased in multi-fold way. Because India has become number one in pharmacy. Now people are looking at India as pharmacy hub of the world. It is because of the COVID. Intense R&D activity has been started. And we were able to produce the masks, the PPT kits, within no time and able to supply to the entire world. That is the potential of India. The potential of India has been recognized in the, uh, in the tough time like this COVID. India is committing to its global community healthcare and is becoming Atmanirbhar. Atmanirbhar Bharat where PM our PM has given 20 lakhs crores of rupees to make self-reliant India and show that we are, we are going to witness the, the you know the colorful changes that has that, that have happened in future because of our Andhra Pradesh National Institute of Technology, the Ganatan Prabhu, the Gaurav Mantri Varudu, the Sri Sushant Kamathaka Majlu, the Sanet Mandirgariki, the NIT Andhra Pradesh Director CSC Rao Gariki, The Ganatandra Vedikur Lopal Vana NIT Packet Day Member School Student School Adhikar Liki Preswara Nagi Koda Ganatandra Dinotra Tobakan Peri Jesu मतलब भारत देश एक इंडिपेंडेंट होती है दरवाजा राज्य अंगारी तब बाबू साहब अमेरिका के रूप का अध्यक्ष ना यह तो मंदी नया दाव लगा रखा है इसी मानो बराबरी मार के होगा प्रजा समूह देशों लो मानो राज्य अंगने लेकिन जी रोज कोड़ा मानो इन्हों प्रांतों में इन्हों भाषण तोड़ी विभिन्न मतलब तोड़ी भारत देश में कोड़ा प्रपंच लोगों ने उनको प्रजा समूह देशों का ही रोज उन्हें तो दर कारण मानो का राज्य अंगूल होना पुत्र तोटी रोज मानो तो बड़े योग का तब्बे रेड़ो नगर तो उनके दिनों से बैठे कुछ देश पड़े जरूर तो ये देखते हैं देश में अभूत चंदा रंटे इसके विज्ञान और सरोवर उद्देश्य तोटी मन अन्य प्रमुख तौर पर बड़ा दिमाग है तो सदैव पेटी क्योंकि ये ग्रामीण प्रांतों लोग बड़ा टेक्निकल एजुकेशन में तो मरी इम्पोर्टेंट का है वो फिर तो मन आंध्र राष्ट्र में लोग ताले पर गुड़ों लोग इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट में बन गिट्टी करा 
ప్రభుత్వ భూమిలోనే కూడా మనకి ఆర్ట్ ఆఫ్ ది టౌన్ లో తాగేపడిన దీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అతి తక్కువ టైంలోనే మన లిఫ్ట్ డైరెక్టర్ సిఎస్పి రావు గారు ఒక లీడర్షిప్ లో ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని నిట్స్ కంటే కూడా అతి తక్కువ టైంలో ప్లేస్మెంట్ లో మన ఇండివిజువల్ ర్యాంకింగ్ కి సాధించడం అది ఎంతో మంచి పరిణామం ఎందుకంటే అన్ని కూలి ఉంటాయి బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి బిల్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అందులో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీకి ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కూడా ఒక ఒక మంచి టీం వర్క్ చేసి మంచి రిజల్ట్ తీసుకొచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి మిగిలిన బృందాల బట్టి కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను భారతదేశమే కాదు ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ కోవిడ్ తోటి ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ కానీ మిగిలిన ఏ యాక్టివిటీ కాకుండా ఈ నిట్నే మనం కూడా దీన్ని కోవిడ్ సెంటర్ గా కూడా ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది మన ప్రపంచ చరిత్రలోనే మనం ఎవరు ఎరగనట్టుగా ఈ కరోనా మహమ్మారి ఒక మాస్క్ లేదు ఒక పీపీఐ కిట్ లేని రోజుని మనకి ఈ రాష్ట్రంలో మనకు కోవిడ్ వస్తే దాంట్లో ఎంతో ముఖ్యంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పోలీస్ కానీ ఏదైతే మున్సిపాలిటీ కానీ పంచాయతీలో ఉన్న శానిటైజ్ వర్కర్ అందరూ కూడా ఎంతో ముందుకు వచ్చి మన కుటుంబ సభ్యుల దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ముందుండి లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కాపాడిన ముఖ్యంగా పోలీస్ సిబ్బంది వాళ్ళ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా దీనికి మనం ఈరోజు అందరికీ కూడా మనం చేతులైతే నమస్కారం పెట్టవచ్చు రోజు మన జిల్లాలో కూడా వెస్ట్ గోదావరిలో పెద్ద ఎత్తున కరోనా కేసులు వస్తే ముఖ్యంగా తాడేపరుగుడం ఇట్కో బిల్డింగ్లు కానీ అన్ని కూడా మనం ఉండి పెద్ద ఎత్తున అందరూ కూడా మనం కాపాడుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు కూడా ఒక పక్క కరోనా ఉంటే మనకి ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక పక్క చైనా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ కవింప్ చర్యలు తీసుకుంటూ మన దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని ఈ రోజు కూడా ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఈ రోజు మన గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క లీడర్షిప్ లో ఈ రాష్ట్రంలో మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా ఈ కోవిడ్ ని ఎదుర్కొంటూ కోవిడ్ తోటి సహజనం చేయాలని ముందుగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజు కూడా కోవిడ్ కేసులు వస్తూనే ఉండగా అలాగే విద్య కూడా ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు స్టూడెంట్స్ కానీ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి పూర్తి స్థాయిలో ఎడ్యుకేషన్ ని కూడా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు మన భారతదేశ చరిత్రలోనే కోవిడ్ నుండి ఎదుర్కొంటున్న మన రాష్ట్రం ముందు ఉందని సందర్భంగా చెప్పడానికి ఎక్కడా కూడా పూర్తి స్థాయిలో దానికి మనకు యంత్రాంగం అధికారులు ఒక పటిష్టమైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటే దీనికోసం మనం ఉదాహరణ తెలియజేస్తాం